డి టెలి న్యూస్ కు స్వాగతం నేను రత్నమాల ముందుగా హెడ్ లైన్స్ ప్రజల సొమ్ముతో దీక్షల టీడీపీ సర్కార్ ను ప్రశ్నించిన బీజేపీ త్వరలో ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ ప్రధాన పార్టీలు మొదలైన హడావిడి విమ్స్కు స్వయం ప్రతిపత్తి హోదా టీడీపీ సర్కార్ సూచన ప్రాయ నిర్ణయం వినూత్నంగా వ్యాలంటైన్స్ డే బధిరులకు ఆనందాన్ని పంచిన కీస్ హోటల్ ఆలయ అభివృద్ధికి పునరంకితం అవుతాం ఎస్కేఎంఎల్ నూతన ట్రస్ట్ బోర్డు ప్రమాణ స్వీకారం ఇక వార్తల డీటెయిల్స్ చూద్దాం రాష్ట్ర విభజన హామీలను నెరవేర్చకుండా కేంద్రం నవ్యాంధ్రకు తీరని ద్రోహం చేసిందంటూ సీఎం చంద్రబాబు అఖిల పక్షాలతో కలిసి ఢిల్లీలో ధర్మ పోరాట దీక్ష చేశారు దీన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ విశాఖ నగర కమిటీ తీవ్రంగా ఖండించింది ప్రజల సొమ్ముతో చంద్రబాబు దీక్ష చేపట్టడాన్ని తప్పుపట్టింది ప్రజల సొమ్ముతో దీక్షలా అంటూ టీడీపీ సర్కారును నిలదీసింది ఈ మేరకు జగదాంబ కూడలి తెన్నేటి విశ్వనాథం విగ్రహం వద్ద రాష్ట్ర ప్రభుత్వ తీరును నిరసిస్తూ ధర్నా చేపట్టింది చంద్రబాబు వైఖరిని ఖండిస్తూ బీజేపీ నాయకులు నినాదాలు చేశారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్సీ మాధవ్ మాట్లాడుతూ హస్తినలో ధర్మ పోరాట దీక్ష పేరిట చంద్రబాబు ప్రజాధనాన్ని దుర్వినియోగం చేసి సొంత డప్పు కొట్టుకోవడం తెలుగు జాతికే అవమానమన్నారు రాష్ట్ర ప్రజలు కేంద్రం సొమ్ముతో తన ఫోటోలు వేసుకుని మరోమారు ప్రజలను మోసం చేసేందుకు ప్రచార ఆర్భాటం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు అంతా గమనిస్తున్న ప్రజలు తగిన బుద్ధి చెబుతారని హెచ్చరించారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు నోరు అదుపు పెట్టుకోకుండా ఏ విధంగా విచ్చలవిడిగా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రధానమంత్రిని తిట్టిన తీరు ఢిల్లీ వేదిక చేసుకుని ప్రజా సొమ్ముని ఏ విధంగా విచ్చలవిడిగా ఖర్చు పెట్టుకుని తన సొంత డబ్బా కోసం అందరూ తన్ని వేణోళ్ల పొగిడే విధంగా చేయటం ఒక పక్క ప్రధానమంత్రి తిడుతూ చేస్తున్న తీరు ఏదైతుందో యావత్ తెలుగు జాతి కూడా సిగ్గుతో తల వంచుకునే విధంగా తెలుగు ఆత్మ గౌరవాన్ని భంగం కలిగే విధంగా ఉందని చెప్పి ప్రజా సొమ్ముని నీ యొక్క పార్టీ యొక్క కార్యక్రమం కోసం నీ యొక్క ప్రచారం కోసం ఏ విధంగా వినియోగించుస్తున్నామని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రశ్నిస్తుంది ఈరోజు నీ యొక్క బొమ్మని పెట్టుకుని ఏ విధంగా నువ్వు ప్రజల్ని మోసం చేస్తున్నావు తీరును కూడా మేము ఎండగడతాం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రచారాన్ని చేసి నిజాన్ని బయట తెలియజేస్తాం ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు రేపు ఒకటో తారీఖు విశాఖపట్నం వచ్చి బహిరంగ సభలో అనేక రకాల విషయాలు చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా నీ యొక్క ఏదైతే అసలు స్వరూపం బయటపడుతుందనే భయంతో ఈరోజు నువ్వు ఇంత విచ్చలవిడిగా చేస్తున్న వైఖరిని మేమంతా కూడా ఖండిస్తున్నాం సార్వత్రిక ఎన్నికలకు ముందే ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ వెలువడుతుండడంతో ఉత్తరాంధ్ర అభ్యర్థుల్లో హడావుడి మొదలైంది విశాఖ స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీ ఉప ఎన్నిక వీటితో పాటు నిర్వహిస్తారా లేదా అనేది సందిగ్ధంగా మారింది మరోవైపు ఎన్నికల కోడ్ రానుండడంతో ప్రధాన పార్టీలో హడావుడి మొదలైంది ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలకు రెండు మూడు రోజుల్లోనే నోటిఫికేషన్ రానుంది ఈ నోటిఫికేషన్ లో విశాఖ ఎమ్మెల్సీ ప్రకటన ఉంటుందా లేదా అనే దానిపై సందిగ్ధత నెలకొంది కోడ్ అమల్లోకి వస్తే అధికారిక కార్యక్రమాలకు బ్రేక్ పడ్డట్లేనని అధికారిక వర్గాలు అంటున్నాయి ఇప్పటికే ఎన్నికల అధికారులు కూడా ఇటీవల విశాఖపట్నం జిల్లాలో పర్యటించి వెళ్లారు ఈ నేపథ్యంలో ఎన్నికలపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలకు సంబంధించి ఈ నెల పద్నాలుగున అధికారిక ప్రకటన ఉంటుందని తెలిసి రాజకీయ వర్గాల్లో అలజడి రేగుతోంది ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల ఉపాధ్యాయ ఎమ్మెల్సీతో పాటు విశాఖ స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీ స్థానానికి కూడా ఎన్నిక జరగాల్సి ఉంది దివంగత ఎమ్మెల్సీ ఎంవీవీఎస్ మూర్తి గత డిసెంబర్ నెలలో అమెరికాలో రోడ్డు ప్రమాదం జరిగి మృతి చెందారు అప్పటి నుంచి విశాఖ స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీ స్థానానికి ఎన్నికలు నిర్వహించలేదు ఉత్తరాంధ్ర టీచర్స్ ఎమ్మెల్సీ స్థానంతోనే విశాఖ స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీ స్థానానికి నోటిఫికేషన్ ఇస్తారా లేదా అనే దానిపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది సార్వత్రిక ఎన్నికల హడావిడిలో తలమునకలై ఉన్న అధికారిక ప్రతిపక్ష పార్టీలు అంతకు ముందుగానే ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ కోడ్ మోగనుంది అనడంతో ఆదరాబాదరాగా ఎన్ని పనులున్నా వివిధ పార్టీల అధినేతలు ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలపై దృష్టి పెట్టారు అటు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఇటు వైఎస్ జగన్లు ఆయా పార్టీల సీనియర్ నేతలతో సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారు ఇప్పటికే ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థులను ఖరారు చేసిన ప్రధాన పార్టీలు వారి విజయానికి సంబంధించి ఆపసోపాలు పడుతున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర శాసనమండలి ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ ఈ నెల పద్నాలుగున విడుదలయ్యే అవకాశముంది 
కృష్ణ గుంటూరు ఉభయ గోదావరి జిల్లాలతో పాటు ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలలో ఉపాధ్యాయ ఎమ్మెల్సీ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరగాల్సి ఉంది దీంతో పాటు ఎమ్మెల్సీ కోటాలో ఖాళీగా ఉన్న మరో ఐదు ఎమ్మెల్సీ స్థానాలకు ఎన్నికలు నిర్వహించాల్సి ఉంది విశాఖ స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీ స్థానానికి ఉప ఎన్నిక జరగాల్సి ఉంది ఈ ఎన్నికలతో పాటు దీనిని కూడా నిర్వహిస్తారా లేదా అనేది తేలాల్సి ఉంది విశాఖ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ కు స్వయం ప్రతిపత్తి హోదా కల్పించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సూచన ప్రాయంగా నిర్ణయించింది ఇందులో భాగంగా అధ్యయనానికి కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది విశాఖ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ కు మంచి రోజులు రానున్నాయి దీనికి అటానమస్ హోదా కల్పించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది ప్రస్తుతం కార్యకలాపాలు వైద్య విద్యా సంచాలకులు కార్యాలయ పర్యవేక్షణలో జరుగుతున్నాయి దీనిని పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ది పరచాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది గత ఏడాది నవంబర్ ముప్పైన రెండు విడతలుగా ఎనిమిది వందల డెబ్బై నాలుగు పోస్టుల భర్తీకి కూడా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది నాలుగు వందల పడకలు కలిగిన విమ్స్ ను హైదరాబాద్ నిమ్స్ స్థాయిలో తీర్చిదిద్దేందుకు ప్రణాళికలు సిద్దం చేసింది ఈ నేపథ్యంలో స్వయం ప్రతిపత్తి హోదా కల్పించే నిమిత్తం అవసరమైన అధ్యయనానికి ఓ కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తూ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి పూనం మాలకొండయ్య ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు ఈ కమిటీలో వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి వైద్య ఆరోగ్య శాఖ సలహాదారు ముగ్గురు వైద్య విద్య సంచాలకులు తిరుపతి సిమ్స్ సంచాలకులు ఉప సభ్యులుగా ఉన్నారు ప్రేమికుల దినోత్సవం అంటే ప్రేమికులు మాత్రమే జరుపుకునేది కాదు అనాథ పిల్లలతో ప్రేమగా కాసేపు గడపవచ్చని నిరూపించింది ఓ ప్రైవేట్ సంస్థ సినీ యాక్టర్ దయానతో ప్రేమికుల రోజు కార్యక్రమాన్ని విశాఖలో నిర్వహించింది కాదేది ప్రేమ కనర్హం అంటుంది సినీ యాక్టర్ దయాన ప్రేమ అనేది కేవలం ఇద్దరు ప్రేమికుల మధ్య మాత్రమే ఉండదని పేర్కొంది ఈ సందర్భంగా కొంతమంది దివ్యాంగులతో ప్రేమికుల రోజు దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంది ఈ కార్యక్రమానికి విశాఖ నగరంలోని కీస్ హోటల్ వేదిక అయింది ప్రేమికుల రోజును వినూత్నంగా నిర్వహించాలన్న ఆలోచనతో ఈ కార్యక్రమాన్ని కీస్ గ్రూప్ ఆఫ్ హోటల్స్ సంస్థ నిర్వహించింది నగరంలోని శాంతి ఆశ్రమంలో గల దివ్యాంగులతో ప్రేమికుల దినోత్సవం కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ఫిల్మ్ యాక్టర్ డయానా హాజరై దివ్యాంగులతో సరదాగా గడిపారు కార్యక్రమంలో భాగంగా పిల్లలకు ప్రత్యేక భోజనంతో పాటు ఫ్యాషన్ షో వివిధ పోటీలు నిర్వహించి వారికి బహుమతులు అందజేశారు మనం ఈ రోజు ప్రేమికుల రోజు ఒక డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ తో జరుపుకుంటున్నామండి మనం లవ్ విత్ డిఫరెన్స్ అన్న కాన్సెప్ట్ తో ఓకే మనకు శాంతి ఆశ్రమం నుంచి దివ్యాంగులు వాళ్ళని తీసుకొచ్చాం ఇక్కడికి మనం ఒక ముప్పై రెండు మంది విద్యార్థులు వచ్చారు అక్కడి నుంచి అలాంగ్ విత్ అదే మనకి డయానా ఎరప్ప కూడా బాంబే నుంచి వచ్చారు ఇది మనం ఒక డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ లవ్ అనేది ఒక అమ్మాయి అబ్బాయికి మధ్యనే కాకుండా మనం వీళ్ళతో కూడా ప్రేమ పంచుకోవచ్చు అన్న కాన్సెప్ట్ తో మేము వచ్చామండి అందరికి థ్యాంక్ యూ కి హోటల్ జనరల్ మేనేజర్ మిస్టర్ పవన్ ఫర్ కమింగ్ అప్ విత్ సచ్ అన్ అమేజింగ్ నోబుల్ థాట్ ఆఫ్ లవ్ విత్ అ డిఫరెన్స్ ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ బికాస్ వెన్ వి థింక్ అబౌట్ లవ్ వాలంటైన్స్ డే ఈవెన్ ద our cheese to every greeting card people only think about lovers or a couple love is not only for couples it's like we love ourselves first and we love everything around us and make a difference in each and everyone's life and shri shanti ashram letting the kids to spend the special day with us it's a love it's celebration of love so we should all give and receive love and thanks to our chef for creating an amazing buffet and amazing brunch for today's kids it's amazing thanks media for coming and supporting such amazing noble cause please do support and come up with lot of ideas uttarandhra prajala elvelpu sri kanaka mahalakshmi ammavari devasthanam trust board sabhilu pramana swikara karyakramam vaibhavanga jarigindi mela taalalato oregimpuga velli pramana swikaram chesaru విశాఖపట్నంలోని బురుజుపేటలో వెలసిన శ్రీ కనక మహాలక్ష్మి అమ్మవారి దేవస్థానంకు ఎంతో ఘన చరిత్ర ఉంది ప్రతి ఏటా లక్షలాది మంది భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుంటూ ఉంటారు కోరిన కోర్కెలు తీర్చే కల్పవల్లిగా పేరొందిన కనక మహాలక్ష్మి అమ్మవారు దేవస్థానం ట్రస్ట్ బోర్డు సభ్యుల ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా సభ్యులు భారీ ఊరేగింపు కార్యక్రమం నిర్వహించారు స్థానిక జగన్నాథ స్వామి ఆలయం నుండి అమ్మవారి దేవస్థానం వరకు మేల తాళాలు డప్పు వాయిద్యాలు పులివేషాలతో అమ్మవారికి కలశాలను ఊరేగించుకుంటూ తీసుకుని వెళ్లి ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు అనంతరం ట్రస్ట్ బోర్డు సభ్యులు దేవస్థానం అధికారుల సమక్షంలో ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు చైర్మన్ గా జర్రిపోతుల ప్రసాదరావు సభ్యులుగా కాదా భాస్కర్ రవిశంకర్ నియమితులయ్యారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ట్రస్ట్ బోర్డు సభ్యులుగా అమ్మవారికి సేవ చేసుకునే మహాభాగ్యాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటామని పేర్కొన్నారు నిబద్దతతో బాధ్యతగా వ్యవహరిస్తామని తెలిపారు అవకాశం ఇచ్చిన స్థానిక ఎమ్మెల్యే గణేష్ కుమార్ కు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు 
మన ధర్మకర్తలు అందరూ మేము కలిసి ఆలయ పరిణామాలు మౌలిక సదుపాయాలు చేకూరుస్తాం రేపు డెవలప్ చేయడానికి ఈవో గారు దేవస్థాన సిబ్బంది మా కమిటీ మెంబర్లు అందరూ కలిసి చర్చించుకొని దీన్ని ఈ ఆలయాన్ని డెవలప్ చేస్తాం శ్రీ శ్రీ కనకమహాలక్ష్మి అమ్మవారి ట్రస్ట్ బోర్డు మెంబర్గా రెండో పర్యాయం ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నటువంటి నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చేటటువంటి మా దక్షిణ నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు అర్బన్ జిల్లా అధ్యక్షులు శ్రీ శ్రీ వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను నాకు ఇచ్చిన ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటానని అభివృద్ధి పదంలో కనకమహాలక్ష్మి గుడిని నడిపించగలనని భక్తులకు ఆలయ సిబ్బందికి అన్ని విధాల సహాయపడగలనని భక్తులకు ఎటువంటి సౌకర్యాల ఆటంకం లేకుండా చూడగలని అమ్మవారి సమక్షంలో తెలియజేస్తున్నాను నాకు ఈ అవకాశం కల్పించిన మా దక్షిణ నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే అర్బన్ జిల్లా అధ్యక్షుడు వాస్పిల్లి గణేష్ కుమార్ గారికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు పాదాభివందనాలు ఒక్క తక్కువ ఎస్సీల్లోని ఒక తక్కువ కులమైన మాకు ఢిల్లీలకి ఈ అవకాశం కల్పించిన మా ఎమ్మెల్యే వాస్పిల్లి గణేష్ కుమార్కి శతకోటి నమస్కారాలు ముందు నుంచి డెబ్బై రెండు వార్డుల్లోని ఎప్పుడు ఎన్నడూ లేని విధంగా ఒక ఎస్సీలైన రెల్లీలు రెల్లి క్రోస్తులకి ఇచ్చిన ఏకైక ఘనత మా వాసుపిల్ గణేష్ కుమార్ గారు విశాఖ పర్యాటకంలో కురుసుర సబ్మెరైన్ మ్యూజియం కు ఓ ప్రత్యేక స్థానం ఉంది నగర సందర్శనకు వచ్చే పర్యాటకులు తప్పనిసరిగా దీన్ని తిలకిస్తారు విశాఖ పర్యాటక ప్రాధాన్యాన్ని పెంచుకున్న కురుసుర మ్యూజియం వినోదంతో పాటు విజ్ఞానదాయకంగా నిలుస్తోంది అందుకే ఈ మ్యూజియం కు అధికారులు సరికొత్త హంగులు సమకూర్చారు అందాల విశాఖ ఈ పేరు వినగానే తొలుత గుర్తుకు వచ్చేది విశాఖ సాగర తీరం ఇక్కడకు వచ్చేవారు సాగర తీరంతో పాటు కైలాసగిరి ఎర్రమట్టి దిబ్బలు టీయూ వన్ ఫార్టీ టూ యుద్ధ విమాన మ్యూజియం కురుసుర మ్యూజియంలను తప్పక సందర్శిస్తారు పర్యాటకులను ఇవి విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి అందుకే వీటి ప్రాధాన్యతను గుర్తించిన అధికార యంత్రాంగం ఒక్కొక్కటిగా వీటికి ఆధునిక హంగులను సమకూరుస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా పర్యాటకులకు విజ్ఞానం వినోదం అందిస్తూ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్న కురుసుర మ్యూజియంను మరింత అభివృద్ధిపరిచే దిశగా అధికారులు అడుగులు వేశారు ప్రస్తుతం మ్యూజియంగా మిగిలిన కురుసుల ప్రత్యర్థులపై బాంబుల వర్షం కురిపించి భారత నావికాదళ శక్తి సామర్థ్యాలను శత్రువులకు తెలియజేసింది ఎంతో చరిత్ర కలిగిన కురుసుర జలాంతర్గామి చరిత్రను ఒకసారి పరిశీలిద్దాం పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో దీన్ని మన దేశం రష్యా నుండి కొనుగోలు చేసింది ముప్పై ఒక్కేళ్లపాటు నావికాదళానికి అజరామర సేవలు అందించింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో పాకిస్తాన్లో జరిగిన యుద్ధంలో పాల్గొంది సేవల నుంచి నిష్క్రమించిన అనంతరం ఆర్కే బీచ్ రోడ్డులో మ్యూజియంలో కొలువు తీరి సందర్శకులకు విజ్ఞానాన్ని వినోదాన్ని పంచిస్తుంది సబ్మరీన్ మ్యూజియం ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసిన దగ్గర నుంచి వైజాగ్ ఒక ల్యాండ్ మార్క్ ఇదంటే సబ్మరీన్ మ్యూజియం అది కాక ఈ టూ థౌజండ్ టూ నుంచి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇప్పటికి పర్యాటకుల తాలూకా తాగిడి పెరిగింది కానీ తగ్గలేదు ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ చూసుకున్నట్టయితే ట్వంటీ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ పెరుగుకుంటూ వచ్చింది సెవెంటీన్కి ఎయిటీన్కి కూడా దట్టు టీవీ మ్యూజియం వచ్చిన తర్వాత ఈ సబ్బరన్కు కూడా తాకిడి బాగా పెరిగింది అది కాక ఈ ఈ మధ్యన చేసిన డెవలప్మెంట్ పనులు ప్లేట్ రెన్యూల్ అని పెయింటింగ్ స్కీమ్ అని వాటి వల్ల కూడా సబ్బరన్ తాలూకు లుక్ బాగుంది విజిటర్స్ కూడా ఎక్కువగా అట్రాక్ట్ అయ్యి వస్తున్నారు దట్టు మనం లోపల అందరికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం కాబట్టి సో దో దే ఆల్సో ఫీల్ హ్యాపీ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాలోనే మొదటిది ప్రపంచంలో ఐదవది అయిన ఈ కురుసుర జలంతర్గామి పొడవు తొంభై ఒకటి పాయింట్ మూడు మీటర్లు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు టన్నుల బరువు ఇందులో డెబ్బై ఐదు మంది సిబ్బంది పనిచేస్తూ ఉంటారు సముద్ర జలాల్లో రెండు వందల ఎనభై మీటర్ల లోతులో ప్రయాణం చేస్తుంది దీనిలో మొత్తం ఏడు కంపార్ట్మెంట్లు ఉన్నాయి మొదటి కంపార్ట్మెంట్ను టార్ఫిడోస్ కంపార్ట్మెంట్గా పిలుస్తారు ఇందులో మొత్తం పద్దెనిమిది టార్ఫిడోలు వెనుక కంపార్ట్మెంట్లో మరో నాలుగు టార్ఫిడోలు ఉన్నాయి 
సెకండ్ కంపార్ట్మెంట్ లో బ్యాటరీ పిట్స్ థర్డ్ కంపార్ట్మెంట్ లో కంట్రోల్ రూమ్ ఉన్నాయి నాలుగవ కంపార్ట్మెంట్ లో సిబ్బంది వసతి విశ్రాంతి గదులు ఉన్నాయి చివరి కంపార్ట్మెంట్ లో మరో నాలుగు టార్ఫిడోలు సముద్ర జలాల్లో జలాంతర్గామి ప్రమాదానికి గురైనప్పుడు అందులో సిబ్బంది ప్రమాదం నుంచి బయటపడేందుకు మూడు ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్స్ ఉన్నాయి నావికాదళంలో విశేష సేవలు అందించిన ఈ మ్యూజియం విజ్ఞాన వినోదాన్ని పంచే పర్యాటక కేంద్రంగా భాసిల్లుతోంది ప్రస్తుతం సరికొత్త హంగులు సమకూర్చుకుంటూ పర్యాటకులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తోంది జలాంతర్గామి లోపల మరమ్మతులకు గురైన అన్ని విభాగాలను పూర్తిగా మార్చేసి విదేశాల నుంచి తీసుకువచ్చిన అత్యున్నత సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో కూడిన ఏసీ మిషన్లు ఏర్పాటు చేశారు ప్రవేశ బయట ద్వారాల వద్ద సమూల మార్పులు చేపట్టారు పూర్తిగా శిథిలావస్థకు చేరుకున్న నిచ్చెనలను తొలగించి ఒకేసారి ఎక్కువ మంది లోపలికి వెళ్లి బయటకు వచ్చేలా వెడల్పైన నిచ్చెనలు ఏర్పాటు చేశారు మ్యూజియం లోపల కెప్టెన్ క్యాబిన్ వంటశాల కమ్యూనికేషన్ గదులను అందంగా తీర్చిదిద్దారు సముద్ర ఉప్పు గాలికి తుప్పు పట్టకుండా ఎండ వాన దుమ్ము ధూళి ఉప్పు నీటి తేమను తట్టుకునే స్వభావం ఉన్న నలుపు తెలుపు రంగులను లోపల బయట అద్దారు స్వచ్ఛతకు పెద్దపీట వేసేలా కురుసుర ప్రాంగణాన్ని సుందరంగా తీర్చిదిద్దారు ఆధునీకరణ అనంతరం పర్యాటకుల తాకిడి మరింత పెరిగినట్లు క్యూరేటర్ చెబుతున్నారు అలాగే కురుసుర మ్యూజియం సందర్శన సరికొత్త అనుభూతిని ఇస్తుందని పర్యాటకులు చెబుతున్నారు ఇది చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది నాకు అంటే అందరూ అంతమంది గాజి సినిమా చూసినా ఏం చూసినా కానీ సబ్మెరీన్ అంటే ఏదో మాకు పేరు వింటమే కానీ ఎలా ఉండిద్దో తెలియదు కానీ ఇక్కడ లోపలికి వస్తే వాళ్ళు చేసింది కానీ చాలా బాగా నచ్చింది అంటే మా కళ్ళ ముందు కనీసం ఒక విజువల్గా కనిపించడానికి చాలా హెల్ప్ అయింది ఇది సో ఇలాంటి ఇంకా మనకి చాలా తేవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటా ఏదైనా మనకి టూరిజం డెవలప్ అవ్వాలని ఇక్కడ కోరుకుంటా ఎన్నికల వేళ రకరకాల జిమ్మికలతో రాజకీయ పార్టీలు ఓటర్లను మభ్యపెట్టడం సర్వసాధారణం ఒక్కో ఓటుకు రెండు వేల రూపాయలు ఇచ్చేందుకు రాజకీయ పార్టీలు సిద్ధపడిపోయాయన్న ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది ఈ నేపథ్యంలో అలాంటి ప్రలోభాలకు తలొగ్గి దేశ భవిష్యత్తును నిర్దేశించే అమూల్యమైన ఓటును నోటుకు అమ్ముకోవద్దని నో ఓట్ ఫర్ నోట్ క్యాంపెయిన్ కన్వీనర్ డాక్టర్ ఎం జేమ్స్ స్టీఫెన్ విజేఎఫ్ ప్రెస్ క్లబ్లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో పిలుపునిచ్చారు ఓటు వేయడానికి నోటు తీసుకోకూడదు ఒకవేళ లక్ష మందికి సుమారుగా రెండు వేలు చెప్పిన ఇస్తే ఇరవై కోట్లు ఇస్తాడు ఒక వ్యక్తి ఆయన ఎన్నికైన తర్వాత ఇరవై కోట్లు ఎలా సంపాదించుకోవాలని ఆలోచిస్తాడు కానీ మరలా ప్రజా సేవ చేయాలి వైద్య విద్య ఆరోగ్య మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలని ఎందుకు ఆలోచిస్తాడు కాబట్టి దయచేసి విజ్ఞులైన ప్రజలు గమనించి మా ఈ క్యాంపెయిన్కి సహకరించాలి మీరు మీ గోడలకి మీ తలుపులకి దీన్ని అంటించండి నో నోట్ ఫర్ ఓట్ ఇచ్చట ఓటు అమ్మబడదు మేము ఆ ఓటును అమ్ముకోము రెండు వేల రూపాయల నోట ఈరోజు చాలా అట్రాక్షన్గా కనబడచ్చు ఆకర్షణగా కనబడచ్చు అబ్బా బాగుంది అని అనిపించవచ్చు కానీ ఆలోచించండి ఒక ముష్టోడు కూడా రోజుకి రూపాయి పది పేసులు ఇస్తే తీసుకోడు అలాంటిది రెండు వేల రూపాయల నోట్ అంటే పద్దెనిమిది వందల ఇరవై ఆరు రోజులు అంటే రోజుకు రూపాయి పది పైసలు పడుతుంది ఆ డబ్బు వాళ్ళు మన దగ్గర నుండే మళ్ళీ తీసుకుంటారు మనకు నాణ్యమైన రోడ్లు ఉండవు మంచి వైద్య విద్య ఆరోగ్య మౌలిక సదుపాయాలు ఏమీ ఉండవు కాబట్టి దయచేసి దీన్ని గమనించి పౌరులైన వారి ఎలక్షన్లో నోటు తీసుకోకుండా ఓటుని వేసి నిబద్ధత నీతి న్యాయం వ్యక్తిత్వం జవాబుదారతనం ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్న నాయకుని మనస్సాక్షి తోడిగా మనం ఎన్నుకుందాం ప్రలోభాలకి తైలాలకి లోనవ్వద్దు ఎందుకంటే ఈ రోజున కన్నా మన ఓటుని మనం అమ్ముకుంటే భావి తరాన్ని మనం అమ్మేసుకుంటున్నాం మన ఓటుని అమ్ముకోవడం అంటే ఒక తరాన్ని మనం అమ్మేస్తున్నాం బానిసలు కానీ దయచేసి గుర్తించండి పంచ గ్రామాల భూ సమస్య రెండు దశాబ్దాలుగా రావణ కాష్టంలా రాజుకుంటూ వస్తోంది అయితే స్థానికుల రాజీ లేని పోరాటానికి ప్రభుత్వం దిగిరాక తప్పలేదు ఇటీవల అసెంబ్లీలో హడావిడిగా బిల్లును ప్రవేశపెట్టి ఆమోదించింది పంచ గ్రామాల భూ సమస్య పరిష్కారం కోసం ఎన్నో పోరాటాలు చేసిన సమైక్య ప్రజా రైతు సంక్షేమ సంఘం బిల్లుపై అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేస్తోంది ఈ మేరకు సంఘం ప్రతినిధులు డాబా గార్డెన్స్లోని బీజేఎఫ్ ప్రెస్ క్లబ్లో మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు సమస్య పరిష్కారంపై నిజంగా ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఇళ్లు ఇళ్ల స్థలాల యజమానులను హక్కుదారులుగా గుర్తిస్తూ బిల్లును తక్షణమే సవరించి ఆర్డినెన్స్ తీసుకురావాలని డిమాండ్ చేశారు సమావేశంలో సంఘం ప్రతినిధులు కృష్ణం రాజు నాయుడు తదితరులు పాల్గొన్నారు మా పంచగ్రామాల భూ సమస్య గత ఇరవై ఏళ్లుగా రావణా కాష్టంలో నలుగుతా ఉంది 
ఈ సమస్యను పరిష్కారం చేస్తా అని చెప్పి రెండు వేల పద్నాలుగులో ఎన్నికలకు హామీ ఇచ్చిన తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత సుమారు నాలుగు క్యాబినెట్ సమావేశాలు నిర్వహించింది కానీ సమస్య పరిష్కారం చేయలేదు మేం చెప్పడం కాదండి రెండు వేల పది ఆర్డీఓ కోర్టు కానీ రెండు వేల పద్నాలుగులో కలెక్టర్ నేతృత్వంలో త్రిసభ్య కమిటీ రిపోర్ట్ కానీ అలాగే సాక్షాత్ ఎమ్మెల్యేలు అసెంబ్లీలో రెండు వేల ఏదే తొంభై ఆరులో ఇచ్చిన పట్టాలు తప్పుడు పట్టాలని ఆ ఎమ్మెల్యేలే చెప్పారు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ప్రభుత్వం వేసిన కలెక్టర్ కమిటీయే ఆ పట్టాలని పక్కన పెట్టి చిన్న రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా జరిగే ఏదైతే పద్దెనిమిది ఎకరాలు ఉన్న రైతుల్ని ఇళ్ళ యాజమాన్ని స్థల యాజమాన్ని హక్కుదారుగా చేయొచ్చని చెప్పి చెప్పింది కానీ ఇవన్నీ పక్కన పెట్టి రైతు వారి పట్టాలు ఇవ్వడం జరిగింది ఆ పట్టాలు రద్దు చేస్తే కానీ ఈ సమస్య పరిష్కారం కాదు సాక్షర భారత్ ఉద్యోగుల రిలే దీక్షలు విశాఖలో కొనసాగుతున్నాయి తమను విధుల్లోకి తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ జీవీఎంసీ గాంధీ విగ్రహం వద్ద దీక్షలు చేస్తున్నారు ఏఐటీయూసీ ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం జరుగుతోంది ఆరు వందల జీవో ద్వారా తమను అన్యాయంగా తొలగించారని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో విద్యకు దూరమైన పిల్లలను సేకరించి విద్యార్థులుగా తీర్చిదిద్దుతూ సేవ చేస్తున్న తమను ప్రభుత్వం అన్యాయంగా తొలగించిందని ఆరోపిస్తున్నారు బకాయిపడ్డ జీతాలను చెల్లించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు ఇప్పటికైనా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తమను విధుల్లోకి తిరిగి తీసుకోకపోతే భారీ ఉద్యమం తప్పదని హెచ్చరిస్తున్నారు దేశవ్యాప్తంగా సాక్షర భారతి అనేటువంటి ఒక పథకం ద్వారా వయోజన విద్య గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వి విద్యకు దూరమైనటువంటి ప్రజ వి ప్రజల్ని సమీకరించి విద్యార్థులు సమీకరించి ఈ దేశానికి ఉపయోగపడే విధంగా తీర్చిదిద్దడం పిల్లలు తీర్చిదిద్దడం కోసం పెట్టినటువంటి పిల్లల్ని పెద్దల్ని అందరినీ కూడా విద్యార్థులుగా చదువు నేర్పించడంలో కీలకమైన పాత్ర పోషించడంతో పాటు ప్రభుత్వాలు పెట్టేటువంటి పలు రకాల పథకాలని ప్రజల వద్దకు చేరవేయడం ఆ ప్రజల్ని ప్రభుత్వానికి మధ్య వారధిగా నిలబడి ప్రజల సంక్షేమం కోసం శ్రమిస్తున్నటువంటి సాక్షర భారతి ఉద్యోగులను నిర్దక్షిణంగా దేశవ్యాప్తంగా కొనసాగుతున్నప్పటికీ ఈ యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాత్రమే ఈ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆరు వందలని మెమో ఇచ్చి గత్ జూన్ నెల నుంచి ఈ సాక్షర భారతి ఉద్యోగులందరినీ విధుల నుంచి తొలగించడం జరిగింది ఇచ్చిన జీవన్ రద్దు చేసుకొని ఉద్యోగులు వెంటనే తీసుకొని మాకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలా ఈరోజు వయో భార్యంతో రేపు పొద్దున ఎక్కడికి వెళ్తే మాకు ఉద్యోగ అవకాశాలు లేవు పదేళ్ళ పాటు ఇక్కడ పనిచేసిన తర్వాత మాకు వయసు అయిపోయిందని చెప్పి రేపు భవిష్యత్తులో ఏ ప్రభుత్వం కానీ లేదా ఏ ప్రైవేట్ సంస్థలు కానీ ఉద్యోగం ఇవ్వకపోతే మా కుటుంబాలని ఏం చేయాలి మేము ఎలా బతకాలని చెప్పి వాళ్ళ చంద్రబాబు నాయుడు నిలదీస్తున్నాం మాకు ఉద్యోగ అవకాశాల సంగతి వెంటనే తేల్చకపోతే భవిష్యత్తులో పెద్ద ఎత్తున పోరాటం చేస్తాం రానున్న రోజుల్లో ప్రభుత్వానికి పాడి కట్టడానికి ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి సాక్షర భారత ఉద్యోగులు సిద్ధం అవుతారని చెప్పి హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం ఎంపిక చేసిన పాఠశాలలో విద్యార్థులకు ఇంగ్లీష్ పై అవగాహన కలిగించేందుకు జ్ఞాన పాఠశాల కృషి చేస్తోంది ఇందులో భాగంగా నేడు విశాఖ నగరంలోని సీతమ్మధార్లో గల ఆక్స్ఫర్డ్ పాఠశాలలోని విద్యార్థులకు ఆంగ్లంపై పట్టు సాధించేందుకు శిక్షణ తరగతులు నిర్వహించారు రోహిత్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆంగ్ల భాషపై బలహీనంగా ఉన్న విద్యార్థులను గుర్తించి వారిని తీర్చిదిద్దడం అదేవిధంగా విద్యార్థుల్లో నాయకత్వ లక్షణాలను పెంపొందించడం తదితర అంశాలలో శిక్షణ ఇచ్చారు స్కూల్ పిల్లలకి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పెంచడానికి వారి కాన్ఫిడెన్స్ స్కిల్స్ బిల్డ్ చేయడానికి అండ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే వారి పర్సనాలిటీ అండ్ క్యారెక్టర్ బిల్డ్ చేయడానికి చేస్తామండి దీంట్లో మేము ఆలివర్డ్ స్కూల్ ఇలా ఆక్స్ఫర్డ్ స్కూల్ ఇంకా ట్రెండ్ స్కూల్స్లో ఎక్కడ మనకి కొద్దిగా బిలో ద పావర్టీ లైన్ చిల్డ్రన్ ఆర్ చిల్డ్రన్ హూ ఆర్ డోంట్ గెట్ ది ఆపర్చునిటీ ఫర్ సచ్ స్కూల్స్ అక్కడ ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మేము స్టార్ట్ చేస్తున్నామండి మా దగ్గర కొద్దిగా మంచి ట్రైనర్స్ ఉన్నారండి సో ఈ ఈ స్కూల్ పిల్లలు మనకి ఫ్యూచర్ సిటిజన్స్ కంట్రీకి వాళ్ళని పర్సనాలిటీ బిల్డ్ చేస్తే వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్ బిల్డ్ చేస్తే మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అందుకే మేము రోహిత్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ తరఫు నుండి ఈ ఇనిషియేటివ్ స్టార్ట్ చేస్తామండి 
తమ డిమాండ్ల సాధన కోసం విద్యుత్ మీటర్ రీడర్లు విశాఖలో మహాధర్నా నిర్వహించారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపు మేరకు ఈపీడీసీఎల్ కార్యాలయం ఎదుట ఈ కార్యక్రమం జరిగింది పీస్ రేట్ రద్దు చేసి నెలవారీ జీతాలు చెల్లించాలని ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలని పెయిడ్ హాలిడేస్ ఇవ్వాలని తదితర డిమాండ్లతో రాష్ట్ర విద్యుత్ మీటర్ రీడర్లు ఆందోళన బాటపట్టారు ఇందులో భాగంగా రాష్ట్ర విద్యుత్ మీటర్ రీడర్ల కమిటీ పిలుపు మేరకు విశాఖపట్నం నగరంలో రెండు రోజులు రిలే నిరాహార దీక్షలు చేపట్టి అనంతరం నేడు తూర్పు విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థ ప్రధాన కార్యాలయం ఎదుట మహాధర్నా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వం విద్యుత్ యాజమాన్యాలు మీటర్ రీడర్లకు చేస్తున్న అన్యాయాన్ని తీవ్రంగా దుయ్యబట్టారు మీటర్ రీడర్లు ప్రతి నెల ప్రతి ఇంటికి వెళ్లి రీడింగ్ తీయడం వలనే ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్కు ఆదాయం వస్తుందని అటువంటి తమకు ప్రభుత్వం చాలా తక్కువ పీస్ రేట్ నిర్ణయించి తీరని అన్యాయం చేస్తుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు మన రాష్ట్రంలో ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్లో సుమారు ఐదు వేల మంది వరకు కూడా ఫీస్ రేట్ పద్ధతి మీద మీటర్ రీడర్లు అనేటువంటి వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు వీళ్ళు ప్రతి నెల కూడా ఇంటింటికి తిరిగి ఆ రకంగా బిల్లులు జనరేట్ చేయడం ద్వారా యాజమాన్యాలు మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు కూడా బిల్లు కట్టడం వల్ల ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ రెవెన్యూ వస్తుంది అంటే వాళ్ళు ఎలక్ట్రిసిటీ రెవెన్యూ వస్తుంది అంటే మీటర్ రీడర్లు వస్తుంది కానీ వాళ్ళకి తక్కువ ఫీస్ రేట్ అనేటువంటి ఇవ్వడం ద్వారా దోపిడీ బిరోడం అనేది జరుగుతుంది పర్మనెంట్ స్టాఫ్కి సహాయం వచ్చేస్తున్నారు కాబట్టి అనఫీషియల్ ఇవ్వడ దాన్ని అఫీషియలైజ్ చేయడం ద్వారా సెక్షన్స్ లాగా ఉపయోగించుకున్నట్లయితే వాళ్ళకి నెలవారీ జీతాలు చెల్లించవచ్చు అని చెప్పేసి మేము ఖచ్చితంగా అది ఇవ్వాలని చూసి మూడేళ్లుగా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం సుప్రీంకోర్టు ఈ ప్రకారం సమాన పని సమాన వేతనం ఇవ్వాలంటే ఒక లైన్ మెన్ యొక్క జీతం అనేటువంటిది వీళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఉద్యోగ భద్రత అనేటువంటిది లేదు ఇవాళ కాంట్రాక్టర్లు ఏఈలు ఏడీలు ఏవి కాకుండా మేటర్ తీసేసినటువంటి పరిస్థితి అనేది ఉన్నది విశాఖ జిల్లాలో రోడ్డు పక్కన ఉన్న జీడి తోటలో మృతదేహం వెలుగులోకి వచ్చింది ఈ సంఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది మృతిని మొహం గుర్తుపట్టలేని స్థితిలో ఉంది ఎవరో యాసిడ్ తో దాడి చేసి తగులుబెట్టే ప్రయత్నం చేసి ఉంటారని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు చందాల కోసం కొందరు స్థానికులు పెడుతున్న వేధింపులు భరించలేక మనస్తాపంతో హాస్టల్ వార్డెన్ ఆత్మహత్యాయత్నం చేసింది ఈ సంఘటన విశాఖ జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది కొందరు వ్యక్తులు పెడుతున్న ఇబ్బందులు భరించలేకనే ఈ పని చేసినట్లు ఆమె లేఖలో పేర్కొంది సార్వత్రిక ఎన్నికలు సమీపిస్తున్నాయి త్వరలో ఎన్నికల కోడ్ అమల్లోకి రానుంది ఈ తరుణంలో మల్కాపురం కొండవాలు ప్రాంత లబ్దిదారులకు రెండు వందల తొంభై ఆరు జీవో ప్రకారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మంజూరు చేసిన మిగులు ఇళ్ల పట్టాలను తక్షణమే పంపిణీ చేయాలని సిఐటియు నగర ప్రధాన కార్యదర్శి ఎం జగ్గునాయుడు డిమాండ్ చేశారు స్థానిక సిఐటియు కార్యాలయంలో ఆయన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ఇళ్ల స్థలాల క్రమబద్దీకరణ పథకం అమలు అసంపూర్ణంగా ఉందని మీ సేవ ఈ సేవల ద్వారా నగదు చెల్లించిన లబ్దిదారులందరికీ ఇళ్ల పట్టాలను పంపిణీ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు ఇళ్ల పట్టాలకి ప్రజలు దూరంగా చేసే కార్యక్రమం దొరుకుతూ ఉంది రెండు వేల పద్నాలుగు ముందు ఎవరికైతే ఇంటి పన్ను ఉందో వాళ్ళకే ఇళ్ల పట్టాలు ఇస్తామని చెప్పని కొత్తగా ఇప్పుడు మెరుగుపెట్టే కార్యక్రమం చేశారు గతంలో పన్నుతో సంబంధం లేకుండా ఆయన రేషన్ కార్డు ఆధార్ కార్డు కరెంట్ మేటు ఇట్లాంటివి ఉంటే పట్టాలు పంపిణీ చేసే కార్యక్రమం చేశారు ఇప్పుడు రెండు వేల పద్నాలుగు ముందు ఇంటి పన్ను మెరుగుపెట్టే కార్యక్రమం చేశారు దీనివల్ల ఈరోజు అప్లికేషన్ రిజెక్ట్ అయ్యే కార్యక్రమం అవుతూ ఉంది కాబట్టి గతంలో ఇంటి పట్టా లేదు కాబట్టి ఇంటి పన్ను ఆపే కార్యక్రమం చేశారు ఇప్పుడు ఇంటి పన్ను లేదని చెప్పని ఇంటి పట్టా ఆపే కార్యక్రమం అనేది చేస్తూ ఉన్నారు ఫలితం ఏంటంటే సామాన్యులకి ఇంటి పట్టా పొందకుండా పోయే పరిస్థితి ఏర్పడింది కాబట్టి ఇటువంటి అక్రమైనటువంటి చర్యలు వెంటనే వినడాలని చెప్పని సిపిఎం పార్టీగా మేము కోరుతూ ఉన్నాం విశాఖపట్నంటువంటి ఎమ్మెల్యేలు స్థానిక ఎమ్మెల్యే కూడా వెంటనే తగు చర్యలు తీసుకొని అరువులైనటువంటి పేదలందరూ కూడా వెంటనే పట్టాలు మందులు ఈ విధంగా చర్యలు చేపట్టాలని చెప్పి కోరుతూ ఉన్నాం అదేవిధంగా ప్రభుత్వం నిర్ణయించినటువంటి ధర తెలియించిన వాళ్ళు చాలా మందికి అంత ఇంకా కూడా పట్టాలు మంజూరు కాలేదు ప్రింటింగ్ కాదని చెప్తా ఉన్నారు అధికారులు వీరు వెంటనే పట్టాలు ఏర్పాటు చేయాలి వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి ప్రజల సొమ్ముతో దీక్షల టీడీపీ సర్కార్ ను ప్రశ్నించిన బిజెపి త్వరలో ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ ప్రధాన పార్టీలు మొదలైన హడావిడి విమ్స్కు స్వయం ప్రతిపత్తి హోదా టీడీపీ సర్కార్ సూచన ప్రాయ నిర్ణయం వినూత్నంగా వ్యాలంటైన్స్ డే పదిరులకు ఆనందాన్ని పంచిన కీస్ హోటల్ ఆలయ అభివృద్ధికి పునరంకితం అవుతాం ఎస్కేఎంఎల్ నూతన ట్రస్ట్ బోర్డ్ ప్రమాణ స్వీకారం